வணக்கம் இது டீச்சர்ஸ் கேர் அகாடமி இன்றைக்கி நாம் பிஜிடிஆர்பி ஜுவாலஜியில் யூனிட் சிக்ஸ் ஹியூமன் ஃபிசியாலஜி பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த ஹியூமன் ஃபிசியாலஜியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் சிஸ்டம்ஸ்லாம் இருக்குது அதில் நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா முக்கியமான ஒரு செஷன் அது பார்த்திங்கன்னா டைஜஷன் சரிங்களா ஸோ டைஜஷன் அப்படின்றது என்ன அதில் என்னென்ன ப்ராசஸ்லாம் நமக்கு வந்து நடக்குது எந்தெந்த பார்ட்ஸில் நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபுட்டானது என்னென்ன மெக்கானிக்கல் சேஞ்சஸ் என்னென்ன கெமிக்கல் சேஞ்சஸ் ஆகுது அப்படின்றது தான் விரிவாக நம்ம இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் இந்த டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு தெரியும் நம்முடைய மவுத்துலேருந்து ஆரம்பித்து அதாவது நம்முடைய வாய்ப்புறத்துலேருந்து ஆரம்பித்து லாஸ்ட்டு மலத்வாரம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஏனஸ் வரைக்கும் இருக்கிறது தான் நம்முடைய டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இன் பிட்வீன் மவுத் டு ஏனஸ் நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன ஆர்கன்ஸ்லாம் நமக்கு வந்து இன்வால்வ் ஆகுது டைஜஷனில் அப்படின்றத ஒரு ஸ்மால் ஒரு வியூ வந்து கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இங்கே சலைவரி கிளான்ஸ் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உமிழ்நீர் சுரப்பிகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மவுத்லேயே நமக்கு டங்கு டீத்து இல்லையா ஸோ இது எல்லாமே நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மெக்கானிக்கல் டைஜஷன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு செரிமானத்துக்கு வந்து உதவுது நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈசோஃபேகஸ் ஸோ ஈசோஃபேகஸ் அப்படின்றது உணவு குழல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த உணவு குழல் வந்து எங்கே எது வரைக்கும் நீண்டு இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டொமக்கு இல்லையா இறைப்பை வரைக்கும் நீண்டு இருக்குது இந்த ஸ்டொமக்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு டைஜஷன் ஆகுது அங்கேருந்து ஃபுட்டானது எங்கே போகுது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நமக்கு இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த ஸ்மால் இன்ட்ரஸ்டைன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த சிறுகுடல் பகுதிக்கு வருகிறது இங்கே ஆக்சசரி ஆர்கன்ஸ்லாம் இருக்குது யார் யார் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒன்று வந்து லிவர் இன்னும் ஒன்று பேன்குரியாஸ் ஸோ தீஸ் டூ ஆர்கன்ஸ் ஆர் ஆக்சசரி ஆர்கன்ஸ் விச் கிவ்ஸ் த டைஜஸ்டிவ் ஜூசஸ் இல்லையா ஸோ லிவர் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது நமக்கு தெரியும் பயில் ஜூசஸ் வந்து கொடுக்குது பேன்க்ரியாஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கணைய நீர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பேன்க்ரியாட்டிக் ஜூஸ் ஸோ பயில் ஜூஸ் அப்படின்றது பித்த நீர் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா துணை சுரப்பிகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆக்சசரி ஆர்கன்ஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மால் இன்டஸ்டைனில் அந்த ஃபுட்டானது நமக்கு சில முக்கியமாக வந்து செரிமானம் நடக்கக்கூடிய முக்கியமான இடம் எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்மால் இன்டஸ்டைன் தான் இந்த ஸ்மால் இன்டஸ்டைனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஃபுட்டு வந்து டிஃப்ரெண்ட் ப்ராசஸுக்கு நமக்கு இன்வால்வ் ஆகி நல்ல டைஜஷன் வந்து நடக்குது நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்மால் இன்டஸ்டைன்லேருந்து ஃபுட்டு எங்கே போகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா லார்ஜ் இன்டஸ்டைன் பெருங்குடல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த லார்ஜ் இன்டஸ்டைனில் நமக்கு எந்த விதமான டைஜஷன் வந்து நடக்கிறது இல்லை ஸோ நெக்ஸ்ட் அந்த ஃபுட்டு அதாவது வேஸ்ட்டு ஃபுட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த தேவையற்ற அந்த சரி சரிமானம் அடையாத அன்டைஜஸ்டட் ஃபுட் இஸ் எல்லாமே நமக்கு லார்ஜ் இன்டஸ்டைன் மூலமாக நமக்கு நேராக ரெக்டம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பகுதிக்கு வந்து கொண்டு வரப்பட்டு அது ஏனஸ் வழியாக நமக்கு ஃபீக்கல் மேட்டராக அதாவது கழிவு பொருளாக நமக்கு மலமாக வெளியேற்றப்படுகிறது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்மால் ஒரு ஷார்ட் வியூ மாதிரி நமக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் நமக்கு என்னென்ன ப்ராசஸ்லாம் நமக்கு ஒன் பை ஒன்னாக நடக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் நியூட்ரியன்ஸ் அண்ட் டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் ஸோ என் நம்மளுடைய டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டத்தில் இருக்கக்கூடிய நியூட்ரியன்ஸ் ஊட்டச்சத்து பொருட்கள்லாம் என்னென்ன அப்படின்றத வந்து பார்க்கலாம் ஸோ நியூட்ரியன்ஸ் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு தெரியும் தே தீஸ் ஆர் த எனர்ஜி சோர்சஸ் இல்லையா நமக்கு ஆற்றலை கொடுக்கக்கூடிய மூலங்களாக இருக்குது சரிங்களா அந்த ஆற்றலை கொடுக்கக்கூடிய மூலங்கள் யார் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு தெரியும் ஒன்று கார்போஹைட்ரேட்ஸ் இன்னொன்று லிப்பிட்ஸு இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோட்டீன்ஸ் ஸோ தீஸ் ஆர் த மேஜர் எனர்ஜி சோர்சஸ் ஆஃப் அவர் பாடி நம்முடைய உடலுக்கு முக்கியமாக ஆற்றலை தரக்கூடிய இந்த மூணு விதமான பொருட்களை நம்ம வந்து சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சுரல் எலிமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது நமக்கு ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்ட்ரக்சுரல் எலிமெண்ட்ஸ் நமக்கு வரும் ஏன்னா நமக்கு அமைப்பு அமை அதாவது நம்முடைய உடலுக்கு ஒரு அமைப்பு தரக்கூடிய ஒரு மூலக்கூறாக இருக்கிறது ப்ரோட்டீன்ஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா மினரல்ஸு அதுக்கடுத்து வாட்டர் நெக்ஸ்ட் ரெகுலேட்டரி எலிமெண்ட்ஸ் அதாவது உடலை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒழுங்குபடுத்தக்கூடிய பொருட்களாக ரெகுலேட்டர் பண்ணக்கூடியது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று மினரல்ஸ் வாட்டர்ஸ் விட்டமின்ஸ் ஸோ தீஸ் ஆர் த நியூட்ரியன்ஸ் ப்ரெசன்ஸ் இன் அவர் நியூட்ரிஷன் நம்ம உண்ணக்கூடிய ஊட்டச்சத்துள்ள உணவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஊட்டச்சத்து
டெய்லி லைஃப் ஒர்க் அதாவது அதனுடைய இயல்பான ஒவ்வொரு நாளும் செய்யக்கூடிய அந்த வாழ்க்கை செயல்முறைகளை வந்து மேற்கொள்ளணும் அதுக்கு கண்டிப்பாக அந்த செயல்முறைகளை செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு என்ன தேவைன்னா எனர்ஜி வேணும் ஸோ எனர்ஜி எதன் மூலமாக கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த அந்த ஒவ்வொரு உயிரினத்தினுடைய ஃபுட்டு தான் அது எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய உணவின் மூலமாகத்தான் அது எனர்ஜியானது கிடைக்கிறது ஸோ இதன் மூலமாகத்தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய லைஃப் ஆனது நமக்கு கண்டினியூட்டி ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஃபுட் கேன் பி டிவைடட் இன்டு சிக்ஸ் குரூப்ஸ் ஸோ பொதுவாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உண்ணக்கூடிய உணவில் உள்ள ஊட்டச்சத்து பொருட்கள் ஆறு வகையாக பிரிக்கப்படுகிறது அது என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கார்போஹைட்ரேட்ஸ் லிப்பிட்ஸ் ப்ரோட்டீன்ஸ் விட்டமின்ஸ் மினரல்ஸ் அண்ட் வாட்டர் ஸோ இதில் மெயின் ப்ராடக்ட்ஸ் எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு த்ரீ அதாவது கார்போஹைட்ரேட்ஸும் லிப்பிட்ஸும் ப்ரோட்டீன்ஸும் சரியா ஸோ விட்டமின்ஸ் மினரல்ஸ் வாட்டர் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு சஃபிஷியண்ட் அமௌண்ட்டாக தான் நமக்கு வந்து தேவைப்படுகிறது ஸோ இந்த ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி நம்முடைய டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டத்தில் நமக்கு என்னென்ன செயல்முறைகளில் மாறுபாடு அடையுது அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு டைஜஷன் த ப்ராசஸ் ஆஃப் பிரேக்கிங் டவுன் ஃபுட் இன்டு மாலிக்யூல்ஸ் த பாடி கேன் யூஸ் இஸ் கால்ட் டைஜஷன் ஸோ டைஜஷன் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன அர்த்தம் செரிமானம் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன அர்த்தம்னா சிக்கலான மூலக்கூறுகள் எல்லாமே எளிய மூலக்கூறுகளாக மாறுவது தான் அதை தான் நம்ம வந்து என்ன சொல்கிறோம் டைஜஷன் ஸோ அதான் பிரேக் பிரேக் டவுன் ஆகுது இல்லையா ஸோ அது என்னவாக ஆகுது அந்த ஃபுட் ஆகுனது நம்ம சாப்பிடக்கூடிய ஃபுட்டு எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா மேக்ரோ மாலிக்யூல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது சிக்கலான பெரிய பெரிய மூலக்கூறுகள் எடுத்துக்காட்டு கார்போஹைட்ரேட்டு கொழுப்பு அதுக்கடுத்து புரதம் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எளிய மூலக்கூறுகளாக மாற மாற்றப்படணும் அந்த எளிய மூலக்கூறுகளாக மாற்றப்படக்கூடிய ஒரு ப்ராசஸ் ஒரு செயல்முறையை தான் நாம் வந்து என்ன சொல்கிறோம் டைஜஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இதில் என்னென்ன சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா எப்படியெல்லாம் மாறுது அப்படின்றத வந்து கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் கார்போஹைட்ரேட் அது என்னவாக மாற்றப்படுகிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மோனோசாக்ரைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ மோனோசாக்ரைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது த கார்போஹைட்ரேட்ஸ் ஆர் டிவைடட் இன் டு த்ரீ டைப்ஸ் இல்லையா ஸோ என்ன என்னென்னவா த்ரீ டைப்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மோனோசாக்ரைட் டைசாக்ரைட் அண்ட் பாலிசாக்ரைட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ அதில் மோனோசாக்ரைட் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எளிய சர்க்கரை அல்லது ஒற்றை சர்க்கரைன்னு சொல்லுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் குளுக்கோஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லையா ஸோ அந்த கார்போஹைட்ரேட்டுகள் தன்னுடைய எளிய வடிவமான மோனோசாக்ரைடாக மாறுது ஸோ தீஸ் ஆர் த மேஜர் எனர்ஜி சோர்சஸ் அதாவது குயிக் எனர்ஜியை தரக்கூடிய ஒரு சோர்ஸ் எது எது ஸோ இதில் நமக்கு கொஷின் வந்து கேட்கலாம் ஸோ விச் நியூட்ரியன்ட் வில் கிவ் கியூ குயிக் எனர்ஜி அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா உடனடியான உடலுக்கு ஆற்றலை அளிக்கக்கூடிய ஒரு ஆற்றல் மூலம் எதுன்னு கேட்டாங்கன்னா அது வந்து கார்போஹைட்ரேட் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லையா ஸோ அதை விளையாட்டு வீரர்கள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு விளையாடும் பொழுது அவர்களுக்கு நிறைய எனர்ஜி வந்து லாஸ் ஆகுது அந்த எனர்ஜி லாஸ் ஆகிறத வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஒரு ஒரு ஒன் ஹவருக்கோ இல்லை டி டூ ஹவர்ஸுக்கோ பிட்வீன் கேப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க அந்த ரெஸ்ட் எடுத்துக்கும் பொழுது தே ஹாவ் டு ட்ரிங்க் சம் எனர்ஜி ட்ரிங்க்ஸ் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் குளுக்கோஸ் கண்டென்ட் வந்து அதிகமாக இருக்கும் இந்த குளுக்கோஸ் ஆனது டைரெக்டாக நம்முடைய பிளட்டில் போயிட்டு கலந்து அது குயிக்காக எனர்ஜியை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ப்ராடக்டாக அமையுது அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்போது குயிக் எனர்ஜி ப்ராசஸ்க்கு வந்து தேவையானது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு குளுக்கோஸ் தட் மீன்ஸ் மோனோசாக்ரைட்ஸ் நெக்ஸ்ட் ப்ரோட்டீன்ஸ் புரதங்கள் ஸோ புரதங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வகையாக மாற்றம் அடையுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய எளிய வடிவம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது அமினோ ஆசிட்ஸ் அமினோ அமிலங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த அமினோ அமிலங்கள் எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பில்டிங் மெட்டீரியல் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லையா அதாவது ஒரு கட்டுமான பொருளாக இப்போ எப்படி ஒரு ஒரு சுவருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் நிறைய செங்கல்கள்லாம் இருக்குது இல்லையா தீஸ் ஆர் த அதாவது பிளாக்ஸு அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேசிக் யூனிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த சுவருக்கு அதே மாதிரி நம்முடைய உடலில் இருக்கக்கூடிய செல்கள் கட்டுமானம் அடையணும் அந்த செல்கள் நல்லா வளர்ச்சி அடையணும் அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு வந்து ஒரு பில்டிங் பிளாக்ஸ் ஆக இருக்கக்கூடியது வந்து அமினோ ஆசிட்ஸ் அமினோ அமிலங்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட்டு லிப்பிட்ஸ் ஸோ லிப்பிட்ஸ் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி எளிய வடிவமாக மாறுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் அதாவது கொழுப்பு அமிலங்களாக மாறுது ஸோ இதுவும் வந்து எனர்ஜி தரக்கூடிய ஒரு சோர்ஸாக தான் இருக்குது ஆஸ் வெல் அஸ் பில்டிங் மெட்டீரியல் நம்முடைய கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் ப்ராசஸ் அதாவது உடல் கட்டமைப்பு பொருளாகவும் செயல்படுது இதுவும் எனர்ஜி சோர்ஸாக இருக்குது ஸ
அதுக்கடுத்து டியோடினம் டியோடினம் அப்படின்றது சிறுகுடலில் வரக்கூடிய ஒரு பாட்டு இல்லையா முன் சிறுகுடல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி பேன்கிரியாஸ் ஸ்டொமக்கு லிவர் கேல் பிளாடர் ஸோ தீஸ் ஆர் த ஆர்கன்ஸ் இன்வால்வ்டு இந்த டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் இந்த ஒவ்வொரு ஆர்கனும் எப்படி வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆகுது அப்படின்றத நம்ம ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்க போகிறோம் சரி த டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் இஸ் ஏ கலெக்ஷன் ஆஃப் ஆர்கன்ஸ் தட் கேன் பி டிவைடட் இன் டூ டூ பார்ட்ஸ் ஸோ நம்முடைய செரிமான மண்டலம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய செரிமான உறுப்புகளோட வடிவமைத்து இருக்குது கலெக்ஷன் ஆஃப் டைஜஸ்டிவ் ஆர்கன்ஸு ஸோ அந்த டைஜஸ்டிவ் ஆர்கன்ஸ் இருக்கிறத பொறுத்து நாம் வந்து டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டத்தை நாம் வந்து ரெண்டு வகையாக பிரிக்கிறோம் ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா த அலிமெண்டரி ஆர் கேஸ்ட்ரோ இன்டஸ்டினல் ட்ராக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது உணவு பாதை அப்படின்னு சொல்லலாம் உணவு பாதை அல்லது உணவு செரிமான பாதை அலிமெண்டரி ஆர் கேஸ்ட்ரோ இன்டஸ்டினல் ட்ராக்ட் அனதர் ஒன் இஸ் ஆக்சசரி ஆர்கன்ஸ் அதாவது துணை உறுப்புகள் அல்லது துணை சுரப்பிகள் அப்படின்னு சொல்லலாம் சரிங்களா ஸோ இங்கே வந்து உங்களுக்கு ஒரு டயக்ராமேட்டிக் வியூவாகவே கொடுத்துருக்குறாங்க அலிமெண்டரி ஆர் கேஸ்ட்ரோ இன்டஸ்டினல் ட்ராக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் மவுத்து இல்லையா ஃபேரிங்ஸு ஈசோஃபேகஸ் அதாவது ஃபேரிங்ஸ் அப்படின்றது தொண்டை ஈசோஃபேகஸ் அப்படின்றது உணவு குழல் ஸ்டொமக்கு லார்ஜ் இன்டஸ்டைன் ஸ்மால் இன்டஸ்டைன் ரெக்டம் ஏனஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது ஸோ நம்ம ஏற்கனவே ஃபஸ்ட்டே வந்து பார்த்தோம் மவுத்துலேருந்து ஆரம்பித்து ஏனஸ்லேருந்து மவுத்துலேருந்து ஆரம்பித்து ஏனஸ் வரைக்கும் முடிகிறது தான் நம்முடைய அலிமெண்ட்ரி கெனால் ஆர் கேஸ்ட்ரோ இன்டஸ்டினல் ட்ராக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் உணவு செரிமான பாதை அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆக்சசரி ஆர்கன்ஸ் அதாவது துணை உறுப்புகள் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது நம்முடைய நாக்கு பல் நம்முடைய உமிழ்நீர் சுரப்பிகள் நம்முடைய பேன்கிரியாஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கணையம் லிவர் கல்லீரல் இது எல்லாமே நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சசரி ஆர்கன்ஸாக நமக்கு செயல்பட்டு அந்த செரிமான மண்டலம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த சிஸ்டத்தை வந்து உருவாக்குது த ஃபர்ஸ்ட் குரூப் ஆஃப் ஆர்கன்ஸ் கன்ஸ்டிடியூட் த அலிமெண்ட்ரி ஆர் கேஸ்ட்ரோ இன்டஸ்டினல் ட்ராக்ட் த ஆர்கன்ஸ் ஆஃப் த கேஸ்ட்ரோ இன்ட இன்டஸ்டினல் ட்ராக்ட் ஆர் ஸோ என்னென்ன நம்முடைய அலிமெண்ட்ரி ஆர் கேஸ்ட்ரோ இன்ட இன்டஸ்ட்ரினல் ட்ராக்டில் வந்து என்னென்ன இருக்குது உறுப்புகள் இருக்குது அப்படின்றத ஒன் பை ஒன்னாக கொடுத்துருக்காங்க த ஃபஸ்ட் ஒன் இஸ் ஓரல் கேவிட்டி இல்லையா நம்முடைய வாய்க்குழி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஓரல் கேவிட்டி தான் ஃபஸ்ட்டு நமக்கு வருது ஏன்னா டைஜஷன் ஆரம்பிக்கக்கூடிய துவங்கக்கூடிய முதல் இடம் எது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா நம்முடைய வாய்க்குழி தான் ஸோ வாய்க்குழியில் நமக்கு டைஜஷன் வந்து ஆகுது என்ன டைஜஷன் ஆகுது வாய்க்குழியில் புரதமா இல்லை கொழுப்பா இல்லை வந்து கார்போஹைட்ரேட்டாக பார்த்திங்கன்னா முக்கியமாக ஸ்டார்ச் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த கார்போஹைட்ரேட் ஆனது தான் ஃபஸ்ட்டு நம்முடைய வாய்க்குழியில் வந்து நமக்கு செரிமானம் அடையுது அந்த உணவானது நேராக எங்கே போகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா விழுங்குறோம் நம்ம இல்லையா எதன் வழியாக விழுங்குறோம் ஃபேரிங்ஸ் தொண்டை வழியாக ஸோ ஃபேரிங்ஸை கடந்து நேராக எங்கே நம்ம அந்த உணவை மென்று இங்கே விழுங்குறோம் விழுங்கும்போது நேராக அந்த உணவானது ஈசோஃபேகஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஃபுட் டியூப் வழியாக நேராக எங்கே போகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டொமக்கு வந்து போகுது ஸோ ஸ்டொமக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபுட்டானது நமக்கு பல்வேறு நிலைகளுக்கு வந்து மாற்றப்பட்டு சாஃப்ட் ஆக்கப்படுகிறது அது மட்டும் இல்லாமல் அங்கே இருக்கக்கூடிய எச்சிசிஎல் மூலமாக அந்த உணவானது மிருதுவாக்கப்பட்டு அந்த உணவு மேலும் செரிமானம் அடைந்து நேராக எங்கே வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஸ்மால் இன்டஸ்டைனுக்கு வருது ஸோ ஸ்மால் இன்டஸ்டைன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லார்ஜ் ஏரியா இல்லையா ஸோ நம்முடைய செரிமான மண்டலத்திலேயே அதாவது நம்முடைய அலிமெண்ட்ரி கெனால் அந்த சிஸ்டத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகமான இடத்த எடுத்துக்கிறது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்முடைய ஸ்மால் இன்டஸ்டைன் தான் சரிங்களா அந்த உணவு அங்கே எல்லா உணவும் நல்லா செரிமானம் அடைந்து அங்கேயே உட்கிரிக்கப்படுகிறது இல்லையா அப்சார்ப்ஷன் அங்கே நடக்குது அந்த அப்சார்ப்ஷன் நடந்துட்டு அதுக்கப்புறமா செரிமானம் அடையாது இது தேவையே இல்லை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய உணவானது நமக்கு லார்ஜ் இன்டஸ்டைனுக்கு தள்ளப்படுகிறது ஸோ இந்த லார்ஜ் இன்டஸ்டைனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இந்த ஏறு குடல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அசெண்டிங் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிடைமட்ட குடல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த ஹொரிசாண்டல் லேயர் இருக்குது சாரி ஒரிசாண்டல் டியூப் இருக்குது அதுக்கடுத்து டிசெண்டிங் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இறங்கு குடல் அடுத்து சிக்மாய்டு குடல் இருக்குது நெக்ஸ்ட் அது எங்கே வந்து முடியும்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெக்டம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய லாஸ்ட் மலைக்குடலில் வந்து முறையுது அங்கே மலத்வாரம் ஏனஸ் வழியாக நமக்கு அந்த தேவைப்படாத அந்த கழிவு பொருளானது வெளியேற்றப்படுகிறது இல்லையா அப்போ அலிமெண்ட்ரி அலிமெண்ட்ரி ட்ராக்ட் ஆர் கேஸ்ட்ரோ இன்டஸ்டினல் ட்ராக்டில் நமக்கு இந்த எயிட் ஆர்கன்ஸ் நமக்கு வந்து இன்வால்வ்து இன் இந்த ஆர்கன்ஸ் எல்லாமே சேர்ந்தது தான் நம்ம வந்து என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உணவு
நம்ம வந்து ஃபுட்டை உணவை வந்து எடுத்துக்கிறோம் இட் மே பி அ சாலிட் ஆர் லிக்விட் நம்ம வந்து அந்த உணவை சாப்பிட்றோமோ அல்லது ட்ரிங்க் அல்லது குடிக்கிறோமோ இல்லையா ஸோ அது திரவ பொருளாக இருக்கலாம் அல்லது திட பொருளாக இருக்கலாம் அந்த உணவானது நமக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரேக் டவுன் த ஃபுட் இன்டு சிம்பிளர் யூஸபிள் காம்போனன்ஸ் அந்த சாலிடோ அல்லது லிக்விட் ஃபுட்டோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு பிரேக் டவுன் ஆகுது இல்லையா அந்த உணவு துகள்கள் எல்லாமே நமக்கு செரிக்கப்படுகிறது அல்லது துண்டு துண்டுகளாக மாற்றப்படுகிறது அது மாற்றப்பட்டு என்ன வடிவத்துக்கு மாறுதுன்னா சிம்பிளர் ஃபார்ம் அதாவது மிக மிக எளிய வடிவத்திலையும் அதுக்கப்புறமா யூஸபிள் காம்போனன்ஸ் அது பயன்படுத்தக்கூடிய வகையிலையும் அது வந்து மாற்றப்படுகிறது ஸோ இவ்விதமாக நம்ம உண்ட உணவானது அந்த சிக்கலான அந்த கரிம மூலக்கூறுகள் காம்ப்ளெக்ஸ் ஆர்கானிக் மேட்டர்ஸ் எல்லாமே நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிளஸ்ட் அண்ட் யூஸபிள் ஆர்கானிக் மேட்டர்ஸாக நமக்கு வந்து மாற்றப்படுகிறது எந்த ப்ராசஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு டைஜஷன் அது எங்கேன்னா அலிமெண்ட்ரி ட்ராக்கில் நமக்கு நடக்குது இது மாதிரி அந்த உணவானது நமக்கு சிம்பிள் ஃபார்முக்கு மாறினதுக்கு அப்புறமா என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் பி அப்சார்ப்டு அதாவது அது உட்கிரகிக்கப்படுகிறது அப்சார்ப் த யூஸபிள் காம்போனன்ஸ் இன் டு த பாடி ஸோ நம்முடைய உடல் மூலமாக இல்லையா நம்முடைய உடலுக்கு அந்த உணவுகள் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அங்கே டைஜஷனான அந்த நியூட்ரியன்ஸ் எல்லாமே ஊட்டச்சத்து பொருட்கள் எல்லாமே அந்த ஊட்டச்சத்து பொருட்கள் எல்லாமே நமக்கு என்ன ஆகுதுன்னா அப்சார்ப்ஸ் அப்சார்ப்ஷன் மூலமாக உட்கிரிகத்தல் மூலமாக நமக்கு உட்கிரிக்கப்படுகிறது டிஸ்கார்ட் த அன்யூசபிள் காம்போனன்ட்ஸ் தட் மீன்ஸ் வேஸ்ட் ஃப்ரம் த பாடி ஸோ நமக்கு தேவையான உணவுப் பொருள் எல்லாமே நமக்கு டைஜஷன் ஆயாச்சு அது அப்சார்ப்ஷனும் ஆயாச்சு உட்கிரிக்கம் பட்டாச்சு ஸோ தேவைப்படாத உட்கிரிக்கப்படாத உணவுப் பொருள் எல்லாமே வேஸ்ட்டு தான் அதுதான் அன்யூசபிள் காம்போனன்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த வேஸ்ட்டானது நமக்கு என்ன ஆகணும்னா டிஸ்கார்ட் ஆகணும் அது நம்முடைய உடலிலிருந்து வெளியேற்றப்படணும் அப்போ அலுமெண்ட்ரி கனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுது நம்ம ஃபுட்டை எடுத்துக்கும் பொழுது அதை பிரேக் டவுன் பண்ணுது அதை பிரேக் டவுன் பண்ணி சிம்பிள் ஃபார்மாக மாற்றுது சிம்பிள் ஃபார்ம் ஆனது நமக்கு அப்சார்ப்ஷன் பண்ணப்படுகிறது லாஸ்ட்டு தேவையில்லாத பொருள்கள் நமக்கு டிஸ்கார்டு ஸோ டிஃபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆனால் அதை மலமாக நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம் அதை வந்து வெளியேற்றக்கூடிய முக்கியமான வேலையை இந்த அலிமெண்ட்ரி ட்ராக்ட் வந்து செய்யுது த செகண்ட் குரூப் ஆஃப் ஆர்கேன்ஸ் அதாவது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் நம்முடைய டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டத்தில் நமக்கு ரெண்டு இருக்குது ஒன்று வந்து அலிமெண்ட்ரி ட்ராக்ட் இன்னொன்று ஆக்சசரி ஆர்கேன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்போது ரெண்டாவது வகை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நமக்கு வகை தான் ஆக்சசரி ஆர்கேன்ஸ் அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லையா அதாவது துணை உறுப்புகள் இந்த துணை உறுப்புகள் நமக்கு என்ன பண்ணிக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தீஸ் Uh, organs contribute to the breakdown of food into usable components that means digestion but are not part of the alimentary tract so ivai ellame namak vande in the accessory organs ellame namak vande udavu edukaga na serimanam nadakkaradukaga adhaadu complex food da simple a maathradukaga udavu but they are not uh, associated uh, but they are not uh, intermingled with the alimentary tract adavadhu nammudaiya unavoota paadayoda vandu paathina adu enna aagala namakku intermingle intermingle aagala ana they are uh, associate adu thodarbu kondu அந்த டைஜஷன் நடக்கிறதுக்கு தேவையான தன்னுடைய செயல்பாடுகளை வந்து செய்யக்கூடிய ஒரு உறுப்புகளாக அதாவது துணை உறுப்புகளாக நமக்கு செயல்படுது இந்த ஆக்சசரி ஆர்கன்ஸ் எல்லாம் என்னென்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டீச்சர்ஸ் கேர் அகாடமில பிஜி டிஆர் ஆன்லைன் கிளாஸ் ப்ரொவைட் பண்ணிருக்கோம் இப்ப நீங்க பார்த்த வீடியோ மாதிரி ஆல் டென் யூனிட்ஸ்க்கும் சைக்காலஜி உட்பட வீடியோ கிளாஸ் ப்ரொவைட் பண்ணிருக்கோம் இந்த ஆன்லைன் கிளாஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ற எல்லாருக்கும் டூ தௌசண்ட் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கிற ஆன்லைன் டெஸ்ட் ஃப்ரீயா கொடுக்கறோம் இது மட்டும் இல்லாம பிஜி டிஆர்பி மெட்டீரியலும் அவைலபிளா இருக்கு ஆன்லைன் கிளாஸ் ஆன்லைன் டெஸ்ட் அண்ட் மெட்டீரியல் வேணுங்கிறவங்க எங்களோட மொபைல் ஆப் அல்லது வெப்சைட்ல உங்களோட டீடைல்ஸ் ரிஜிஸ்டர் பண்ணுங்க ஆன்லைன்ல அமௌண்ட் பே பண்ணினீங்கன்னா இமீடியட்டா உங்களுக்கு வீடியோ கிளாஸ் அண்ட் ஆன்லைன் டெஸ்ட் ஆக்டிவேட் ஆயிடும் மெட்டீரியல் பேமெண்ட் பண்றவங்களுக்கு டூ டேஸ்க்குள்ள நீங்க ப்ரொவைட் பண்ற அட்ரஸ்க்கு கொரியர் அனுப்பி வைக்கப்படும் மேலும் இது தொடர்பான தகவல்களுக்கு ஸ்கிரீன்ல கொடுத்திருக்கிற நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்க Thank you.